Hi friends, welcome to Wins Cookbook. In this video, we will see a very special recipe. We will see a super jelly recipe. We will see a lot of jelly in the jelly. We will see a lot of jelly in the wheat. We will see a lot of jelly in the wheat. We will see a lot of jelly in the wheat. First, we will see a lot of jelly in the wheat. Agar agar 10 gram, 1 cup tenga pal, 1 cup ilanir, sugar 7 tablespoon, 1 pinch uppu, 2 cup thanni. In the 6 ingredients irundha apodho, wheat liye super jelly sanjar laan, ipa sayi aram char laan. In the jelly sayi radhukku oor mukhi maana ingredient vandhu agar agar. In the agar agar vandhu vera onnu illa china grass. In the china grass vandhu thamil la kadal pasi in koda solu vangha. Ipa yella supermarket liye yudhu kadakkithu. அகரகர் வந்து நீலமா strips மாதிர் இருக்கும் இது வந்து powder ஆவும் கடைக்கும் உங்களுக்கு எது easy ஆருக்குமோ அதை வச்சு நீங்கள் jelly செஞ்சுகலாம் அகரகர் வந்து உடம்புக்கு ரும்ப நல்லது குலுர்ச்சி நான் வந்து அகரகர் வந்து strips formல உலது எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கைப்படி அலவாதாது 10 கிராம் கட்பண்ண அகரகர மூல்கர அலவுக்கு தண்ணி ஊத்தி அரமண்ணேரம் ஊரவைக்கப் போரும் அப்பதான் சீக்கிரமா அது கரையும் அரமண்ணேரம் ஊரட்டும் இந்த ஜெல்லி செய்ரதுக்கு ஒரு கப் தேங்காப்பால் ஒரு கப் இலனிர் தேவை அது நால அரமூரி தேங்காயடுத்து நல்ல திக்கான தேங்காப்பால அதோட அரமண்ணேரம் ஊற வச்சிருந்த அகரகர தண்ணி நல்ல பில்டர் பண்ணிட்டு இதோட சேத்திட்டு நல்ல கொதிக்க வைக்கப் போரும் அகரகர நல்ல கரையனும் அது வரைக்கும் கொதிக்கிட்டும் கிட்டதட்ட அஞ்சில் இருந்து ஏல் நிமிஷாகும் அகரகர கரையிரதுக்கு மீடியம் பலைம்ல வச்சே நல்ல கொதிக்க வைக்கன அந்த தண்ணி வந்து நல்ல தெலிவாருக்கொணும் சின்ன சின்ன துண்டுகளா இருக்கக் குடாது தெலிவாருந்துதுன்ன அகரகர் கரஞ்சிருச்சின் அர்த்தோம் அகரகர் நல்ல கரஞ்சிருச்சி இப்பன் நம்ம எடுத்திருந்த 5 tablespoon sugar இதோட சேத்துக்கப் போரும் நான் எடுத்திருந்த 10 gram அகரகருக்கு 5 tablespoon sugar ஏ போதுமானது பில்டர் பண்ணா அகரகர் தண்ணிய ரெண்டு பாத்தரத்தல சமப்பங்க பிருச்சி எடுத்துக்கப் போரும் என்ன நம்ம செய்யப்போரு ஜெல்லி வந்து ரெண்டு லையர் வச்சு செய்யப்போரு ஜெல்லி ஒன்னு தேங்காப்பால் வச்சு இன்னும் இலனிர் வச்சு அதனால நம்ம உருக்கி வச்சிருந்த அகரகர சமப்பங்க ரெண்டு சுகர் நல்ல உருகிடிச்சு நம்ம எடுத்திருந்த ஒரு கப் திக்கான தேங்காப்பால இதோட சேத்துக்கப் போரும் தேங்காப்பால் சேத்துட்டு நல்ல கொதிக்க விக்கினும் நவசியும் எல்ல தேங்காப்பால் சேத்துக்கப் போரும் சூடு வந்தாமட்டும் போதும் தேங்காப்பால் சேத்திருக்கது நால ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு நம் செஞ்சு விச்சிருந்த தேங்காப்பால் சொலுயுஷன வந்து சூடாருக்கும் போதே glass bowlல சேத்துக்கொண்டும் ஆரி எடிச்சின்ன அது செட்டாகாது தேங்காப்பால் சொலுயுஷனை நான் ரெண்டு விதமா நான் பிருச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பாதிய நான் இப்போ உத்திக்கிறேன் ஒரு layer உத்தினது கப்பிரும் அதில் bubble சதாருந்துதுனா நல்ல ஆரியிடக்குடாது கொஞ்ச வெது வெதுப்பான சூடு இருக்கொணும் ஏல் நிமிஷத்தில நம்மலோட ஜெல்லி வந்து மேல் அவள் லேயர் வந்து நல்ல செட்டாயிடும் அதுக்கப் பிரும் நம்மலோட செக்கேன் லேயர் தோட சேத்துக்கலாம் இப்ப நம்மலோட செக்கேன் லேயர் வரக்குடியே இலனிர் ரெடிப்பன அது வந்து உரிகிடும் ஜெல் மாறி பாமானது நல்லாவே உரிகிடுச்சு இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஒரு டேபுச்பும் சுகர் இதோட சேத்துக்கப் போரும் சுகர் சேத்தது கப்பிரம் நல்ல கொதிக்கொண்டும் நவசியும்ல சுகர் வந்து உருகுனாலே போதும் இதோட ஒரு கப் எலனிரியும் இதோட சேத்துக
சுகர் நல்லா உருகிற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்க போறோம் சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி செகண்ட் லேயருக்கானதும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லேயரான தேங்காய் பால் லேயரை தொட்டு பார்த்தோம்னா கையில் ஒட்டாம வரும் ஆனால் லைட்டாக சூடாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளோட செகண்ட் லேயரான இளநீர் லேயரை இதில் ஊற்ற போகிறோம் ஊற்றும்போது டேரெக்டாக ஊற்றாமல் ஸ்பூனை திருப்பி வச்சுட்டு ஊற்றணும் முத ஓரங்கள்லாம் ஃபில் பண்ணணும் டேரெக்டாக ஊற்றுனா நம்மளோட தேங்காய் பால் லேயர் வந்து கீரல் விழ ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஸ்பூனை வந்து திருப்பி வச்சுட்டு ஊற்றணும் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோத்துக்கு ஊற்றிக்கணும் தேவையான அளவை ஊற்றிட்டு இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வைக்கணும் அதே மாதிரி பபுள்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா சூடாக இருக்கும்போதே பபுள்ஸை உடச்சி விட்டுறணும் இல்லைன்னா ஸ்பூனை வச்சு எடுத்துடணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆறட்டும் ஆறுனதும் அடுத்த லேயர் ஊற்றிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓரங்கள்லாம் தொட்டு பார்த்தோம்னா நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம தேர்ட் லேயர் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு செகண்ட் லேயரை லைட்டாக கீறி விட்டுக்கணும் ரொம்ப டீப்பாக கீறக்கூடாது மேலால் மட்டும் லைட்டாக கோடு போடணும் அப்போ தான் நம்ம ஊற்றக்கூடிய தேங்காய் பால் லேயர் வந்து அதாவது தேர்ட் லேயர் வந்து செகண்ட் லேயரோடு ஒட்டும் இல்லாட்டின்னா கட் பண்ணும்போது லேயர் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஃபோர்க்கை வச்சு லைட்டாக குத்தி குத்தியும் விட்டுக்கணும் ரொம்ப டீப்பாக குத்தக்கூடாது மேலால் மட்டும் லைட்டாக ஒரு வர வர மாதிரி குத்திக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து தேர்ட் லேயரான தேங்காய் பால் லேயராக இதில் ஊற்ற போகிறோம் அதே மாதிரி ஸ்பூனை வந்து திருப்பி வச்சுட்டு ஊற்றணும் பபுள்ஸ் இருந்தாலும் உடச்சி விட்டுறணும் இல்லைனா எடுத்து விட்டுறணும் இந்த லேயரையும் செட் ஆகிறதுக்கு வேண்டி ஏழு நிமிஷம் ஆற வைக்கணும் ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட ஃபோர்த் லேயரான இளநீர் லேயரை ஊற்றிடலாம் ஸ்பூனை அதே மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டு ஊற்றணும் ஃபோர்த் லேயர் ஊற்றும்போது நம்மளோட தேர்ட் லேயரான தேங்காய் பால் லேயரை வந்து நம்ம ஃபோர்க் வச்சு கீறி விடலை அதாவது பால் மாதிரி உள்ள லேயரை வந்து ஃபோர்க் வச்சு கீறி விட அவசியம் இல்லை தண்ணி மாதிரி எதாக இருக்கும்போது ஃபோர்க் வச்சு கீறினா தான் அது ஒட்டும் ஏற்கனவே பால் மாதிரி உள்ள லேயர் வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து கீறி விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பபுள்ஸ் எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டுட்டு அதே மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் செட் ஆகிறதுக்கு வேண்டி வச்சிடலாம் ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் கீழே தான் வைக்கணும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஜெல்லி வந்து செட் ஆகிடுச்சு லேயர் லேயராக அழகாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது கண்ணாடி மாதிரி தெரிகிறது வந்து இளநீர் லேயர் வெள்ளை கலரில் இருக்கிறது வந்து தேங்காய் பால் லேயர் மொத்தம் நாலு லேயர் இப்போ இந்த ஜெல்லியை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் அதுக்கு ஒரு ஷார்ப்பான கத்தி எடுத்து ஓரங்கள்லாம் நல்லா கீறி விட்டுட்டு பிளேட்டில் கவுத்துனா அழகாக சூப்பராக வந்துடும் ஒரு வேலை இப்படி வச்சு உங்களுக்கு வரலன்னா டூத் பிக் அதாவது பல் குத்தக்கூடிய குச்சியை வந்து ரெண்டு ஓரங்கள்லையும் இப்படி சொரி வச்சுட்டு திருப்புனிங்கன்னா அது ஈஸியாக விழுந்துடும் இது ஏன்னா நம்ம யாரை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி விடுறோம் இப்போ ஈஸியாக பிளேட்டில் திருப்பும்போது அழகாக விழுந்துடும் பாருங்கள் சூப்பரான ஜெல்லி வீட்லேயே நம்ம செஞ்சிடலாம் அழகாக லேயர் லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எந்த லேயரும் பிரிஞ்சு வரவே இல்லை ஏன்னா நம்ம ஃபோர்க் வச்சு கீறி விட்டதுனால எல்லா லேயரும் அதோட ஒட்டிட்டு இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு பிடித்தமான ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் பார்க்க மட்டும் இல்லை சுவைக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடன